हेलो स्टूडेंट्स दिस इज बी एस अकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय सिंधी स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन के uh, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था आज के इस लेक्चर में हम कम्युनिकेशन के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी अब वर्ड कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और uh, इसके बाद हम uh, एक uh, दो लेक्चर के बाद जो मैथमेटिक्स का पार्ट हमारा रह गया है उसको डिस्कस करेंगे साथ में लॉजिकल रीजनिंग के जो पार्ट हमारे इम्पोर्टेंट uh, टॉपिक रह गए हैं उसको डिस्कस करेंगे क्यों क्योंकि केवल यही एक ऐसा पार्ट है जो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग का हाँ साथ में आईसीटी के काफी लेक्चर्स हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें नंबर सिस्टम था और मेमोरी यूनिट्स था उसके बाद काफी लेक्चर जो कि कंप्यूटर रिलेटेड है बहुत जल्दी आपके सामने अपलोड होंगे वो पेपर हो चुके हैं बस उनको अपलोड करना बाकी रह गया है तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम अवर्ड कम्युनिकेशन को देखते हैं तो अवर्ड कम्युनिकेशन जैसा कि नाम से पता चल रहा है यानी जो नीचे से ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन होता है यानी फ्रॉम फ्रॉम जूनियर लेवल टू हायर लेवल जिसके अंदर एक कंपनी के अंदर मैक्सिमम ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है हमने देखा है जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लोग वर्क करते हैं उनके खुद के जो क्रेडेंशियल होते हैं वो अलग अलग होते हैं बहुत से उनके डेजिनेशन वो भी अलग अलग होते हैं और उनके कोई हायर लेवल पर वर्क करता है हायर लेवल मतलब सीनियर अथॉरिटी पर लेवल पर वर्क करता है कोई जूनियर लेवल पर अथॉरिटी वर्क करता है तो इस तरह का कम्युनिकेशन जो होता है फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स टू सुपीरियर लेवल यानी जूनियर लेवल से सीनियर लेवल की तरफ वर्क वर्क करता है यानी एक तरह से बॉटम टू टॉप टॉप पे वर्क करता है तो जब भी किसी को सबॉर्डिनेट को जो कि एक जूनियर लेवल वर्क कर रहा है उसको अपनी बात को सीनियर लेवल सीनियर अथॉरिटी तक पहुंचाना है तो उस केस में हम अवर्ड कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं यानी अवर्ड कम्युनिकेशन उसको कहा जाता है तो इसके अंदर जो किस चीज को हम बढ़ावा दें मतलब कि किस चीज में ऐसा देखने को मिलता है जब भी कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट या परफॉर्मेंस रिपोर्ट जाती है फ्रॉम टॉप टू फ्रॉम बॉटम टू टॉप उस केस में ये आपको अपवर्ड कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे सपोज करिए किसी इंप्लॉय की अधिकतर इंप्लॉयज की जो उनके जो क्रेडेंशियल्स होते हैं जो क्रेडिट होते हैं वो सीनियर मोस्ट अथॉरिटी उनको देखती है और उनकी जो क्रेडिट्स होते हैं उनके रिजल्ट को और उनके जो जो किस तरह का उन्होंने कार्य किया है किस तरह का वर्क किया है तो उस तरह की जो पूरी परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती है वो सीनियर अथॉरिटी और सीनियर मैनेजर्स देखते हैं तो उस तरह के जो चीजें होती है इस तरह की जो रिपोर्ट्स होती हैं इसमें इसका एग्जांपल आता है देन अगर कोई आइडिया या इनोवेशन वाला जो वर्क है यानी किसी तरह का कोई आइडिया आता है किसी के दिमाग के अंदर या उन्होंने कोई पूरा का पूरा एक प्लान सेटअप किया है किसी जूनियर लेवल पर तो वो सीनियर से जाकर इस तरह की डिस्कस कर सकता है हाँ बहुत सीनियर लेवल पे तो जाकर डिस्कस नहीं कर सकता बट एकदम इमीडिएट अपने जो मैनेजर्स होते हैं इमीडिएट सीनियर्स होते हैं उनको जाकर इस तरह की चीजें डिस्कशन हो सकती है जिस कंपनी के अंदर एक बहुत हेल्थी इन्वायरमेंट होता है पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है जहां पर एक दूसरे को अपनी बात रखने का उनको मौका मिलता है तो उस तरह की जो कंपनीज होती हैं या ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पर आइडिया और इनोवेशन इनोवेशन जैसी जो चीजें हो वो काफी होती हैं जिसके अंदर हम अगर एग्जाम्पल लें गूगल गूगल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है और साथ में एक ऐसी कंपनी है जो अपने यहाँ के हर इंप्लॉय को एक तरह से अगर किसी तरह का कोई उनके पास प्लान है या आइडिया है तो उस तरह की किसी आइडिया प्लान को और प्रोजेक्ट्स को वो कम्प्लीटली फॉलो करती है और कम्प्लीटली बोलती है कि इसको आप अगर इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो करिए तो इस तरह की जो कंपनी जो कि एम्प्लॉई ओरिएंटेड होती है जो रिजल्ट ओरिएंटेड होती है जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट अपने यहाँ पे रखती है तो इस तरह की कंपनीज में ऑफवर्ड कम्युनिकेशन जो है बहुत ही एकदम रेगुलर बेसिस पे होता है देन इसके बाद हमारे पास है सजेशन अगर कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आई है और किसी जूनियर लेवल को उसका सजेशन पता है या उसको लगता है कि अगर मैं ये इस तरह की चीजें अपने सीनियर लेवल को अथॉरिटी को ये सजेस्ट करूंगा तो शायद जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो समस्या आई है वो दूर हो सकती है तो इस तरह के जो सजेशन होते हैं वो जूनियर लेवल से सीनियर लेवल की तरफ जाते हैं हाँ अब बात यह आएगी कि ऐसा सजेशन क्यों दिया जाएगा तो जो लोग एकदम ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है जिनको जूनियर लेवल वर्क करते हैं तो वो क्या होता है कि जो किसी वर्क से उनको ज्यादा आइडिया होता है क्योंकि वो उसको एक तरह से करते हैं मैन्युफैक्चरिंग uh, कंपनीज में जो छोटे लेवल के जो जूनियर लेवल के जो वर्क वर्कर होते हैं उनको पता है कि इस चीज को दूर करने के लिए किस तरह की टेक्निक को यूज किया जाना चाहिए तो वो क्या करते हैं अपने सीनियर लेवल के जो सीनियर अथॉरिटी होती है उसको सजेस्ट करते हैं कि अगर सर हम इस तरह की चीजों को लागू करें अपनी कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन में लागू करें तो हमें इस ये जो समस्या है ये प्रॉब्लम है उसको हम इसको दूर कर सकते हैं तो इस तरह की चीजें और जो सजेशन होते हैं
आप किसी कंपनी में आ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम किसी जूनियर लेवल के एम्प्लॉय को फेस करनी पड़ रही है तो वो अपनी ग्रेवेंसेस को आ, या किसी भी समस्या को सीनियर लेवल तक पहुंचा सकता है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकता है या फिर आ, आपकी किसी कलीग के साथ कोई किसी तरह का डिस्प्यूट हो गया डिस्प्यूट मतलब ऐसा नहीं कि कोई मारधार हो गई है लड़ाई हो गई ऐसा नहीं बिल्कुल बट एक तरह का जो कलीग्स में आपस में जो एक तरह का बोला जाए कि आपस में किसी भी तरह का कोई एक किसी चीज को लेकर चीज पर एक तरह से राजी नहीं होते तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं अपने कलीग को कलीग के साथ उसको डिस्कस करने के बाद हम सीनियर लेवल पे जाते हैं कि सर अगर हम इस चीज को ऐसा करेंगे तो हम शायद हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे या फिर जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरा जो कलीग है उसको मुझे वो करने से रोक रहे हैं तो इस तरह की जो समस्या होती है डिस्प्यूट होते हैं उनको सेटल करने के लिए भी बहुत से एम्प्लॉय या बहुत से जूनियर लेवल के जो लोग हैं वो सीनियर अथॉरिटी के पास जाते हैं अपनी बातों को रखते हैं देन नेक्स्ट है काउंसलिंग काउंसलिंग का आ, एक तर्ज पे दिया जाए कि अगर किसी आ, अगर मैं इसको स्कूल लेवल और या फिर कॉलेज लेवल की बात करूं या इंस्टीट्यूट लेवल की बात करूं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आ, बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग होते हैं बट अगर वो सही समय पर सही चीज को ना करें तो उनको जो रिजल्ट होते हैं एकदम बैड मिलते हैं आ, एक सपोज करिए कोई एक स्टूडेंट है आ, आप ही को ले लेते हैं किसी को भी आ, वो बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है बट उसको अगर प्रॉपर वे में गाइड नहीं मिलेगी तो हो सकता है जो लाइफ में वो एक अच्छा अचीव कर सकता है लाइफ में वो ना कर पाए क्योंकि उसने उसको जो रिजल्ट जो अपने कैरियर में जो डिसीजन लेने थे वो डिसीजन वो ले नहीं ले पाया तो उसी तरह से हम अपने सीनियर्स को लेकर ये बात डिस्कस कर सकते हैं सर मैं इस समय इस पर्टिकुलर चीज में वर्क कर रहा हूं मुझे इस लेवल पर पहुंचने के लिए मुझे सर क्या क्या करना होगा तो इस तरह की चीजों को सीनियर बताते हैं कि आप ये कर सकते हैं आप जो कि मैंने किया तो मैं एक सीनियर लेवल पर अथॉरिटी पर पहुंच गया तो आप भी ऐसा कर सकते हैं तो काउंसलिंग करने के लिए या किसी चीज को सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए कैरियर काउंसलिंग के लिए भी जूनियर लेवल के जो इंप्लॉइज होते हैं जूनियर लेवल पर जो वर्क करते हैं वो भी अपने सीनियर तक जाते हैं नेक्स्ट है रोटीन मीटिंग रोटीन मीटिंग का मतलब है ये एक प्रॉपर तरह की मीटिंग होती है जो कि वीकली या फिर मंथली बाय मंथली 15 डेज में मंथली या फिर हाफ ईयरली होती है तो इस तरह की मीटिंग्स को सीनियर सीनियर अथॉरिटी के मैनेजर या सीनियर अथॉरिटी इसलिए भी आ, कोशिश करती कि हो क्योंकि उससे उनको पता चलता है कि हमारे यहाँ पर जो अगर किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं या फिर आ, उनकी पास जो सोल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का वो भी आराम से मिल जाता है तो जनरली इस तरह की मीटिंग्स रेगुलरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी स्कूल्स में किसी भी कॉलेज में होते रहते हैं समय समय पर देन ओपन डोर पॉलिसी ओपन डोर पॉलिसी का मतलब यह है कि बहुत सी कंपनी ऐसी होती है कि एकदम ओपन डोर पॉलिसी रखती है उसका मतलब ये होता है कि उनके दरवाजे मैनेजर के दरवाजे अपने जूनियर लेवल के लिए हमेशा खुले हैं वो इसलिए होता है कि कभी कभार क्या होता है कि जूनियर लेवल या जो टॉप लो लोअर लेवल के जो लोग काम करते हैं उनको काफी चीजों का पता होता है या फिर किसी तरह की कोई समस्या उनके पास आ गई तो वो तुरंत उस चीज को सोल्यूशन के लिए या किसी चीज का सोल्यूशन देने के लिए अपने सीनियर लेवल के अथॉरिटी के पास जा सकते हैं ऐसा बहुत सी कंपनियों में होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जनरली आजकल सारी जितनी भी कंपनीज हैं ओपन डोर पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करती हैं हाँ हो सकता है आप सीईओ तक बात ना कर सके बट आप एटलीस्ट अपने इमीडिएट या उससे टॉप इमीडिएट इम्प्लॉय मैनेजर से तुरंत बात कर सकते हैं देन नेक्स्ट है कंप्लेट ऐसे कंप्लेट को मैं काफी हद तक इसमें बता चुका हूँ बट फिर भी अगर किसी चीज को मैनेजर मैनेजमेंट लेवल से लेकर किसी आदमी को कोई कोई कंप्लेंट है या फिर किसी अलग तरह की समस्या है वो पर्सनल कंप्लेंट हो सकती है पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या फिर आ, किसी को ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ा कंपनी में वो अपनी फैमिली को कम समय दे पा रहा है तो इस तरह जो कंप्लेंट है रेगुलरली जनरली बहुत कॉमन है इस तरह की कंप्लेंट आती रहती है या फिर किसी का घर बहुत दूर है तो उसको तुरंत ट्रांसफर चाहिए अपने नजदीक के शहर में सो देट वो अपने यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ समय बिता सके तो इस तरह की जो कंप्लेंट है रेगुलरली आती रहती है और कंपनी वाले इसको सॉल्व करने के लिए काफी तरह की चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं देन नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग जब अपवर्ड कम्युनिकेशन किसी कंपनी में होता है तो किसी भी लेवल पर डिसीजन लेना बहुत आसान होता है और उसका कोई प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है बहुत तुरंत हो जाता है इसलिए डिसीजन मेकिंग जो है एक एक अलग तरह का फीचर है जो कि आपको अपवर्ड कम्युनिकेशन में देखने को प्राय मिलता है द नेक्स्ट है फीडबैक कोई पॉलिसी कंपनी की हायर अथॉरिटी ने इंप्लीमेंट करी और उसका जो फीडबैक है वो भली पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो जूनियर अथॉरिटी के जो वर्कर होते हैं या 
कलीग्स होते हैं इंप्लॉइज होते हैं वो तुरंत बताते हैं कि सर हम लोगों ने जो कंपनी ने जो पॉलिसी फॉर्म करी है वो सही है या गलत है जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बहुत सी कंपनी ऐसी होती है कि जो कि अपने जो फॉर्मल ड्रेस होती है उसमें टाई का यूज करती है तो काफी आ, आ, लोगों को टाई पहनने में बड़ी दिक्कत होती है खासतौर से जब ये समर का सीजन हो तो समर सीजन में टाई पहनना बड़ा मुश्किल होता है तो उस केस में आ, जो जूनियर अथॉरिटीज जूनियर लेवल के जो वर्कर होते हैं वो, वो अपने सीनियर के साथ डिस्कस करता कर सकते हैं कि सर इतनी गर्मी में टाई को पहनना बहुत पॉसिबल नहीं है तो टाई का जो रिलैक्स हमारी जो फॉर्मल ड्रेस है उसको उससे रिलैक्स कर दिया जाए तो इस तरह की जो चीजें हैं वो प्राय इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती है तो ये एक तरह का फीडबैक का एग्जाम्पल है देन नेक्स्ट है सोशल गैदरिंग या सोशल फंक्शन तो सोशल गैदरिंग में कोई फंक्शन है कंपनी में तो जूनियर लेवल के एम्प्लॉई हायर एम्प्लॉय की लेवल से अथॉरिटी से डिस्कस करते हैं किसी भी चीज को और फंक्शन को प्रॉपर वे में करते हैं तो सोशल गैदरिंग जस्ट लाइक एक तरह का वो मीटिंग्स हो सकती है फंक्शन सेलिब्रेशन हो सकता है कंपनीज के अंदर या फिर किसी भी फंक्शन को और वे में डिफरेंट वे में इसको सेलिब्रेट करना हो सकता है तो ये तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था जो अवर्ड कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग में था तो मैं अभी हट जाता हूँ आप उसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा तो स्टूडेंट्स आई होप आपने पिक ले लिया होगा तो आपको जरूर ये काम करेगा आपके लिए तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने अवर्ड कम्युनिकेशन को डिस्कस किया तो स्टूडेंट्स आपका एग्जाम बहुत फास्ट आ रहा है तेजी से आ रहा है तीस दिन हार्डली एक्सक्यूज मी थर्टी टू डेज बचे थर्टी टू थर्टी डेज बचे हैं कोशिश करिए उसको कंप्लीट कर सके पूरे सिलेबस को और राइट right नाउ इस समय समय आ चुका है कि आ, आपके लिए कैसे अब अब उसको अपने एग्जाम में एक्सेल करेंगे और आखिरी के तीस दिन में क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मैं उसके लिए आ, के लिए भी आपको जल्दी से लेक्चर अपलोड कर दूंगा तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं मेन मेन पॉइंट्स को जिसमें हमने देखा कि अवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है सबॉर्डिनेट से सूट अपने हायर अथॉरिटीज के बीच में होता है और इसके अंदर प्रोग्रेस या परफॉर्मेंस रिपोर्ट को चेकआउट किया जाता है देन आइडिया सजेशन के लिए जूनियर एम्प्लॉय सीनियर एम्प्लॉय से मिलते हैं ग्रेवेंसेज और डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए भी काउंसलिंग्स के लिए भी रोटिंग मीटिंग्स के लिए ओपन डोर पॉलिसी कंप्लेंट के लिए देन इसे करने से अवर्ड कम्युनिकेशन से डिसीजन लेना आसान हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फीडबैक के लिए और सोशल गैदरिंग या फंक्शंस के लिए तो ये आज का लेक्चर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको लगता है ये अच्छा है ठीक है तो एटलीस्ट लाइक करिए सब्सक्राइब करिए चैनल्स को और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में हमारे लेक्चर्स को आप शेयर करिए जिससे हमें भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा आप हमें फायदा इसलिए होगा कि एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिल रहा है वर्क करने के लिए हमारी टीम मेंबर काफी मेहनत कर रही है डेली वर्क करती है घंटों घंटों काम करते हैं तो उसके लिए उनको भी एक, एक तरह से मोटिवेशन मिलेगा आपके वर्ड से इंस्पिरेशन मिलेगी हमें और अच्छा काम करने के लिए और काफी जो लोग बहुत से जो ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और उनको प्रॉपर गाइड नहीं मिल पा रही हैं तो ये लेक्चर्स आई थिंक उनको जरूर फ्रूटफुल रहेगा तो स्टूडेंट्स आप इनको हमारे वीडियो को शेयर करिए और अगर किसी भी तरह की समस्या है तो आप मेरे ई मेल संदीप टू थाउंड सिक्स ट्रिप्लाइट मुझे लिखकर मेल कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स थैंक यू